সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের লেকচার টপিক হচ্ছে বার্নেলিস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বার্নেলিস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ফর্ম্যাটে থেকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পারবো এটা অনেকটা লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সাথে মিলে যায় জাস্ট কিছু একটা সমস্যা থাকে ফাংশনের ক্ষেত্রে ফাংশন একটা অ্যাড থেকে আমাদের পুরো ফর্ম্যাটটাকে চেঞ্জ করে দেয় সো আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হবে যে বার্নেলিস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে ট্রান্সফর্ম করা দেন আমরা যেভাবে লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করেছিলাম সেভাবে সলভ করতে পারবো সো লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কীভাবে সলভ করতে হয় সেটা দেখার জন্য আপনাদের পূর্ববর্তী লেকচারে চোখ রাখতে হবে সো শুরু করা যাক আমাদের বার্নলিস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ফর্মেটটা আগে বলছে লিনিয়ার ফর্ম লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফর্মেটের মতোই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস পি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কিউ এতটুকু ছিল হচ্ছে আমাদের লিনিয়ারের ফর্ম জাস্ট এক্সট্রা একটা ফাংশন অ্যাড থাকবে এই যে ফর্মে টু হচ্ছে অনেকটা একই রকম ডি এক্স বাই ডি ওয়াই প্লাস পি এক্স ইজ ইকুয়াল টু কিউ এক্সট্রা একটা ফাংশন অ্যাড আছে সো কোন সময় কোন ফাংশনটা অ্যাড থাকবে সেটা একটু দেখা যাক আমাদের যখন এক্সের সাপে কি ডিফারেন্সিয়েশন আমরা জানি উপরে ওয়াই থাকে পি এর সাথে ওয়াই থাকে সো এক্ষেত্রে কিউ এর সাথেও ফাংশন অফ ওয়াই থাকবে আবার যখন ওয়াই সাপে কি ডিফারেন্সিয়েশন করি আমরা জানি উপরে এক্স থাকে পি এর সাথেও এক্স থাকে এক্ষেত্রে কিউ এর সাথেও ফাংশন অফ এক্স অ্যাড করা থাকবে যেটা আমাদের লিনিয়ার ফর্মেটে ছিল না সো যেটা আমাদের লিনিয়ার ফর্মেটে ছিল না সেটাকে দূর করার জন্য আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটা করব দুনো সাইডেই এই যে এক্সট্রা ফাংশন আছে সেই ফাংশনটা দিয়ে ডিভাইড করে দিব তাহলে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে ফাংশন অফ এক্সটা দূর হয়ে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ আরও একটা কাজ আছে আমাদের আমরা জানি লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করার জন্য আমাদের ডি ওয়াই বাই ডি এক্স অথবা ডি এক্স বাই ডি ওয়াই এটার কোফি মানে কোফিসেন্টটা ওয়ান করতে হবে সো এই দুইটা কাজ আমাদের প্রথমে করে ফেলতে হবে একটা যদি এক্সাম্পল দেখি এখানে এক্স ইন্টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার লন এক্স সো এক্ষেত্রে ফার্স্টে আমরা যেটা করব কোফিসেন্টটাকে ওয়ান করব ডি ওয়াই বাই ডি এক্সে সো কোফিসেন্টটাকে ওয়ান করার জন্য যদি আমরা জাস্ট এক্স দিয়ে পুরো দোনো সাইডেই ডিভাইড দিয়ে দিই তাহলে আসবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস ওয়াই বাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার লন এক্স বাই এক্স হ্যাঁ আমাদের কোফিসেন্ট অন করা শেষ এখন দেখি মিলাই আমাদের ফর্মেটের সাথে এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন উপরে ওয়াই আছে এখানে ওয়াই আছে আমাদের এখানে ক্ষেত্রে পিটা হবে হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স এবং এখানে একটা ঝামেলা ফাংশন অফ ওয়াই চলে আসছে এখানে কিউটা হচ্ছে লন এক্স বাই এক্স ওকে তো ফাংশন অফ ওয়াই যখন চলে আসলো আমাদের ফাংশন অফ ওয়াইটাকে দূর করার জন্য দুনো সাইডেই আমরা এটা দিয়ে ডিভাইড করে দিই তাহলে থাকবে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস এখানে চলে আসবে ওয়ান বাই ওয়াই ইন্টু ওয়ান বাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু এখানে জাস্ট ওয়াই সরি লন এক্স বাই এক্স থেকে যাবে ওকে সো আমাদের ফাংশন অফ ওয়াই দিয়ে পুরো সময়করণটাকে ডিভাইড করা শেষ কিন্তু এখানে একটা ঝামেলা দেখা গেছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে মেইন বেসিক ফর্মটা সেই ফর্মটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল সেটা কিভাবে এই যে উপরে ওয়াই আছে ঠিকই সো পি এর সাথেও কিন্তু আমাদের ওয়াই থাকার কথা কিন্তু আমাদের পিটা ওয়ান বাই এক্স ঠিক আছে কিন্তু পি এর সাথে ওয়াইয়ের বদলে ওয়ান বাই ওয়াই চলে আসছে সো এটা প্রতি ক্ষেত্রে ঘটবে আমাদের বার্ডেলিস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে আমরা যখন ফাংশন অফ ওয়াই বা ফাংশন অফ এক্স দিয়ে ডিভাইড করব তখন প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের এই ফর্মেটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমাদের ওয়াইয়ের বদলে কোনো কিছু একটা চলে আসবে সো যেটাই আসবে সেটাকে আমরা চলক ধরে নেব লেট ওয়ান বাই ওয়াই ইজ ইকাল টু আমরা পি ধরলাম তো যেহেতু এক্সের সাপে কি ডিফারেন্সিয়েশন তো আমরা এক্সের সাপে কি ডিফারেন্সিয়েট করি মাইনাস ওয়ান বাই ওয়াই স্কোয়ার ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এখানে চলে আসবে ডি বি বাই ডি এক্স ওকে সো সবগুলো ভ্যালু যদি আমরা এখানে বসাই যে ওয়ান বাই এক্সের ডি ওয়াই ডি এক্সকে আমরা বলতে পারি মাইনাস ডি বি বাই ডি এক্স ওকে দেন ওয়ান বাই ওয়াইকে আমরা ভি বলতে পারি তো এখানে লিখতে পারি ভি বাই এক্স আর এটা জাস্ট এল এন এক্স বাই এক্স পেয়ে যাবে ওকে সো আমাদের এই যে লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফর্মে চলে আসছে জাস্ট কোফিসেন্টটাকে আবার ওয়ান করতে হবে সো আমরা মাইনাসটাকে যদি তুলে দিই এরকম আসবে ফর্মটা মাইনাস এল এন এক্স বাই এক্স হ্যাঁ মিলেই দেখি তো এক্স এর সাপে কি ডিফারেন্সিয়েশন উপরে ভি আছে এখানেও ভি আছে এখানে কিন্তু আর ভি এর কোনো ফাংশন নাই সো এক্ষেত্রে পি হবে হচ্ছে আমরা পি এর ভ্যালু পাইলাম হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স আর কিউ এর ভ্যালু ক
পূর্ববর্তী লেকচারে দেখেছিলাম লিনিয়ারের ক্ষেত্রে যেটা সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন হয় পি এবং কিউ সেটারই ফাংশন হয় সো হুবহু কিন্তু মিলে যাচ্ছে সো এটা আমরা বলতে পারি একটা লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সো এখন লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আমরা যেভাবে সলভ করতাম সেভাবে এটা জাস্ট সলভ করলে হয়ে যাবে সো প্রসিড করে দেখি কি আসে আচ্ছা আমরা যেহেতু বলে ফেললাম এটা লিভ লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফর্মেটে চলে এসেছে সো এখন আমাদের ফার্স্ট ক্লাস হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর আইএফ বের করা এবং আমরা জানি এটা হচ্ছে পি যেহেতু ডিএক্সের সাপেক্ষে সো ডিএক্সের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করব এখানে আমাদের পি ছিল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স সো এটাকে আমরা লিখব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ডিএক্স ওকে এই যে এখানে আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস এল এন এক্স লিখতে পারি মাইনাসটাকে যদি আমরা উপরে নিয়ে যাই এল এন ওয়ান বাই এক্স ই আর এল এন মেলে লন মিলে ওয়ান হয়ে যাবে জাস্ট ওয়ান বাই এক্স থেকে যাবে সো আমাদের আই এফ হয়ে গেল ওয়ান বাই এক্স এখন আমাদের ফাইনাল ইকুয়েশন পাওয়ার উচিত ফাইনাল ইকুয়েশনটা আমরা জানি ইকুয়েশনটা অনেকটা এরকম সরি উপরে যেটা থাকবে এখানে উপরে আসে ভি ভি ইন্টু আই এফ ইজিকেল টু কিউ ইন্টু আই এফ এবং পুরাটাকে ইন্টিগ্রেট করব আমরা ডিএক্সের সাপেক্ষে সো ভি আই এফ হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই এক্স কিউ কিউ হচ্ছে এখানে মাইনাস এল এন এক্স বাই এক্স আই এফ হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স এটাকে ইন্ডিকেট করব ডিএক্সের সাপেক্ষে ওকে এটা ভি বাই এক্স চলে আসলো এটা হবে এল এন এক্স বাই এক্স স্কোয়ার ডিএক্স এখন আমরা এ পর্যায়ে চলে আসলাম এখানে যেটা করতে হবে লন এক্সকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কিন্তু আমরা ওয়ান বাই এক্স পাই সো এখানে আমাদের লন এক্সকে একটা চলক ধরে নিই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে সাবস্টিটিউশন মেথড আর কি এল এন এক্স ইজিকেল টু সে আমরা ভি একবার ধরে ফেলেছি সো জেড ধরলাম সেটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি এক্সের সাপেক্ষে তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স আর এখানে আসবে হচ্ছে ডি জেড বাই ডি এক্স তো ভ্যালুগুলো এখানে এখন বসে দিই এটা বি বাই এক্স হয়ে গেল মাইনাস আছে ওকে এল এন এক্সকে আমরা জেড বলতে পারবো এখানে ওয়ান ইয়ার ডি এক্স বাই এক্সকে আমরা বলতে পারবো ডি জেড তাহলে এক্সটা আমাদের এক্স একটা রয়ে গেল সো এক্সের ভ্যালু আমরা আবার বলতে পারবো ই টু ডি পাওয়ার জেড এই যে এখান থেকে এখান থেকে আমরা এক্সের ভ্যালু বলতে পারবো ই টু ডি পাওয়ার জেড ওকে সো এটা পড়লেন যদি আমি এখান থেকে শুরু করি পি বাই এক্স ইজিকেল টু মাইনাস এটা ই ইনভার্স জেড আসবে ইন্টু জেড ডি জেড আচ্ছা আমরা পূর্ববর্তী লেকচারে একটা দেখেছিলাম ডিরেক্ট ফাংশন অনেক এরকম ই টু ডি পাওয়ার এক্স ইন্টু এক্স এটা যদি আমরা এক্সের সাপেক্ষে ইন্ডিকেট করি তাহলে আমরা যেটা পাই ই টু ডি পাওয়ার এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান এই যে ইউভি সূত্র অ্যাপ্লাই করলে এটা চলে আসে ইন্ডিকেশন বাই পার্টসের মাধ্যমে সো এখানে অনেকটা একই ফর্মেট জাস্ট এক্সের জায়গায় মাইনাস এক্স আর কি এক্সের জায়গায় মাইনাস এক্স সো এক্ষেত্রে আর কিছুই না ই টু ডি পাওয়ার এখানে একটা মাইনাস চলে আসবে এক্সের আগে একটা মাইনাস চলে আসবে সো যদি এরকম থাকে ই টু ডি পাওয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু এক্স ডি এক্স তাহলে আমরা ডিরেক্ট লিখতে পারবো ই টু ডি পাওয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান কীভাবে আসছে সেটা যদি ট্রাই কর মানে ট্রাই করা দরকার হয় এটাকে ইউ ধরে এটাকে ভি ধরে আগালে আমাদের ইউ এর সূত্র ইউজ করলে এ ফর্মুলাটা চলে আসবে ওকে তাহলে এটাকে আমরা ডিরেক্ট লিখতে পারি সামনে একটা মাইনাস এটা ছিল দেন মাইনাস জেড মাইনাস ওয়ান আর এখানে ভি বাই এক্স ওকে প্লাস সি দিয়ে দিলাম এবার এখান থেকে মাইনাস কমন দিলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে সো ভি বাই এক্স ইজিকেল টু ইনভার জেড জেড প্লাস ওয়ান প্লাস সি হ্যাঁ আমরা কাছাকাছি জাস্ট এখন ভি এর ভ্যালু আমরা বসে দিব ভি সমান কত ওয়ান বাই ওয়াই সো আমরা বলতে পারি এখান থেকে ওয়ান বাই এক্স ওয়াই ইজিকেল টু জেড জেডকে আমরা কি বলবো এল এন এক্স সো ই টু ডি পাওয়ার মাইনাস এল এন এক্স সবগুলো মুছে দিই
जो इटर जगह लिख बो एल एन एक्स प्लस वन प्लस सी इटर के आप बार वन बाय एक्स लिखते पार बो सो इखन देखे बोला जाए वन बाय एक्स इटर एल एन एक्स इथे बे प्लस वन प्लस सी वन बाय सी इटर यहाँ बे उच्च हमारे सॉल्यूशन